Hello， 大家好，我是 Liz。此刻我正在香港的防疫酒店里面隔离。今天是隔离的第二天，大家可以看到外面香港的街景。那明天我就能够出关了，可是还是要完成后面四天的医学监察，不能去餐厅吃饭。不过可以离开这个牢笼，我就已经很开心了。而这次千辛万苦来香港一趟，是为了什么呢？是为了我妹妹的婚礼，非常恭喜她。而除了参加妹妹的婚礼，我也要趁机开箱几间香港的餐厅，而且我已经非常期待了，因为这几天在防疫酒店里面吃的伙食啊，实在是。我就当做是修行好了。那这次我要去哪几间香港的餐厅呢？尤其这么久没来香港，我到底该怎么选择餐厅，怎么规划行程呢？接下来就要跟大家聊聊这件事情。那这次来香港啊，真的有很多餐厅想要吃，不只是之前吃过很好吃、想再回访的餐厅，也有很多新的餐厅想要去尝试看看。那该怎么办呢？怎么样理出一个头绪呢？我自己是有一个简单的方法论啊。首先，我平常就有在累积一个口袋名单。这口袋名单是怎么来的？我就是滑滑脸书，看看 IG 啊，看我的朋友去哪里吃饭。如果有我感兴趣的，我就会先记下来。那我有一个 Evernote 的笔记本，这个笔记本里面呢，就是用各个城市来做编排。一个城市是一个笔记本，然后我只要看到任何我感兴趣的店家，啊，我就会先记上去。等到我真的确定要去那个城市的时候呢，我可能会再把某一些我想去的点再标在 Google Map 上面，大概是这样的作业程序。所以我平常。就不断在累积我想要去的口袋名单。除了看我的亲朋好友去哪里吃饭以外呢，我也会优先注意米其林或者是亚洲五十这家餐厅、世界五十这家餐厅这样子的餐饮榜单，因为我还是很想要了解这些热门的餐厅到底为什么红，为什么会登上榜单。那他们受到评审青睐的原因是什么？这个有点像是跟我的工作有关啦，然后是我自己对于国际餐饮市场的观察，然后有关 fine dining 的观察，所以我一直都还是会以米其林或者是世界五十最佳餐厅这一类的餐饮评鉴作为一个优先的参考依据。但不是代表我只会吃这一些餐厅，而是这算是我个人的一个呃工作的习惯。那再来啊，去到一个异国或是一个新的城市，安排你的餐饮体验的时候。我也不会想要餐餐都是翻译代理，我会希望穿插有比较正式的餐厅，然后也有传统菜色的餐厅，然后也有街头小吃，比较能够综合的去理解一个地方的饮食文化。不过如果说我是带有比较强烈的考察翻译代理的目的的话，那我可能还是不免会压缩到吃其他小吃或是传统菜的时间。那这个就是看每一次旅程的目的不同啊。以这次香港来说，毕竟是来过很多次的地方，然后也因为很久没。没有来，有很多新餐厅是我很想要 catch up 的，所以就是排了比较多吃餐厅，尤其是偏向 fine dining 五十大餐厅那样子的餐厅在里面。那另外在安排这种美食行程的时候啊，你要垫垫你的斤两。那除了就是计算一下你的口袋有多深，你有多少预算以外呢，还要看看你的胃口有多大。和身体有多好？那以我这次而言呢、啊，我觉得我已经不像以前那么会吃了。我没有办法像以前那样一天两餐翻一单，你中午晚上中午晚上这样接连着吃，真的没办法。那真的是二十几岁的时候做的事情。那像我现在呢，我可能真的一天一餐就已经是极限了。其实我在台北的时候，我也没办法每天晚上都吃。我现在可能一个礼拜一餐或是两餐就已经非常多了。那这次是因为难得出来一趟嘛，所以还是几乎每天都排。了 fine dining 的行程，而且还有一天是中午跟晚上接着吃。我现在真的不知道那天会怎么样，会不会吃到胃食道逆流又复发？那没错，尤其是我现在其实肠胃比较不好，有胃食道逆流毛病。那最近调理之后，身体有比较 OK， 但是不知道这一次这样接连着吃下来会不会又出什么问题？所以我这次还有先准备了肠胃药来哦啊，所以真的是为了吃付出这么多努力，然后牺牲自己的健康，也真的是对于吃很有热情。行，好不好？就是这样说的。那这次我要去哪些餐厅吃饭呢？哈，首先要去的是 Win 永这一家，今年在亚洲五十榜单上面非常热门的餐厅哦，而且它也打入了世界第一百名哦，非常厉害。那 Win 是香港的大厨 Vicky 郑永奇的全新作品，很期待去尝尝他诠释的中菜、广东菜是什么滋味。那还有另一间呢，也是亚洲五十这家餐厅，还有世界五十这家餐厅上面的常胜军，那就是 Neighborhood 香港大。
厨 David Life， 他是做很豪爽的法国菜哦。我竟然一直都还没去过哎，所以这次呢，就是趁来香港跟我的呃研究所同学聚餐的时候，好好去那边热闹的吃一顿。那还有一些餐厅是呃，我之前从来没有吃过，也是这两年开幕的，包括像是 Chat 这一家米其林一星的印度菜，位于香港的 Rosewood 酒店里面，在香港非常红，很难定位。然后我的很多吃货朋友都赞不绝口，所以他老早就在我的口袋名单上，这次终于可以去吃了。还有一间餐厅是雍府，那它是今年新斋一星的宁波菜。那像这一类就是中国的地方菜，比如说宁波菜。菜或者是顺德菜比较纯粹的这样子中菜呢，在台湾比较难吃到，所以呃来到香港我也会想要吃吃看这样的餐厅，而雍府也是在我的吃货通问层里面很受好评的一间餐厅，这次呢也很好奇。那还会去吃同样位于 Rosewood 酒店的 Legacy House 同福轩，那这家是做现代顺德菜，那是有入选进米其林里面的是入选餐厅。而还有其他不在米其林或是亚洲五十最佳餐厅上面的餐厅，我很感兴趣的一间是 Mora， 那它其实是米其林二星，还有先前的亚洲最佳女主厨刘韵琪 Vicky 的最新餐厅，它在今年二月开幕，而它的主题非常有趣哦，它供应大豆美食。那它会怎么样全是黄豆？而且我看餐厅的照片啊，它是融合那种 modern Chinese 那种，就是有很浓浓的那种中式古典的风情，可是又加入了现代摩登的元素，还蛮期待这家餐厅带来的整体氛围的。那为什么会选 Moa？ 也是因为我现在吃饭其实蛮常以素食为主的嘛。大家应该有看到我在脸书上面分享的各种素食的食谱，这个大豆美食就让我很感兴趣，我想要知道这一种专业的。主厨他是怎么样去诠释豆类菜色、蔬食料理这个主题？那还有一间，目前虽然还没有任何星星或是亚洲五最佳餐厅，但是我很看好，而且也有资深老饕跟我推荐的餐厅，就是 Estro， 它是一间意大利菜，而且做的是现代拿破里料理。主厨 Antimo 呢，他我先前就认识他了，是一位实力蛮坚强的主厨，而 Estro 则是完全他个人风格，做的是他的家乡菜拿破里菜。那看起来。起来呢，也是台湾完全没有出现的意大利菜的类型哦，所以这次去吃吃看。那还有一些香港到地的食物啦，必须要去吃啦，来香港要吃的。呃，像这次呢，我会终于去吃陆羽茶室这家一九三三年开的老香港饮茶店，那是我妹妹特别要带我去吃的，所以现在也很期待，从来没有吃过这一种老香港的饮茶。那讲到遗珠，其实遗珠真的太多了，这次真的时间不够，然后有一些还是很难定位，像是大班楼，我一直想再去，不过这次刚好遇到他们搬家，他们要从原本中环一楼的店面搬到跟 v e a 还有 Win 同一栋商业大楼里面哦，哎，不知道之后他们的餐厅会怎么样呈现，呃，所以这次就没有吃到大班楼，然后其实也还蛮想再去去去看加权七福的，不过真的时间真的不够哦，不然还蛮想念加权七福的招乳猪，那另。另外还有，呃，也是这两年疫情中开幕的热门餐厅，包括是 Mosu 这一家，呃，韩国的米其林餐厅，在亚洲五十最佳餐厅上面也榜上有名。它在香港也有分店了。然后还有 Hansi Gu， 那 Hansi Gu 它是呃韩国的大厨，也是亚洲五十最佳餐厅榜上有名的 Mingos 的主厨 Mingu Kang 来香港开的分店。那这个也是一开幕就是非常热门哦。不过呢，这两间餐厅我这次都没有时间去吃，然后也是非常难定位啊。所以就啊，就算了吧。那另外还有就是台湾木美的主厨 Richie 呢，其实最近在香港也开了一家新餐厅，叫做 p l a 那他前阵子才来香港为新餐厅做筹备跟开幕哦。这次也是很可惜没有时间去吃了啊。不过也祝福 Richie 主厨 p l a 在香港一切顺利。那当我在社群上面告诉大家我来香港的时候呢，也有好多网友热情地推荐我该去哪里吃饭，想看我去哪里开箱哦。那我看了一下大家的意见啊，包括 Amber 啊，然后很多人提到大班楼，然后也有几个人提到龙井轩，或者是香港的侯布雄。哎，对，侯布雄不止一个人提到，我还蛮讶异的。然后是 Caprice， 呃，也有人提到 Neighborhood， 也有几个人提到 Win 永 Win 跟 Neighborhood 会给大家哈、哦，也有人提到这个苏。去 s i t o 啊，这个真的太难定了啦。然后跟 Mono 等等的餐厅，呃，拥挤也有人提到啊，非常感谢大家热情的回忆。可是我真的只有一个胃，哦，只有两只手、两只脚
跟这么多的时间没有办法一一的去到哦。那总之非常感谢大家热情的建议。接下来呢，香港的开箱影片也会慢慢试出，请大家期待喽。那这次来香港其实是我疫情后第一次出国旅行，而我疫情前的最后一次出国旅行刚好也是香港，那是二零二零年的一月底。而这一次再访香港也都是为了家人哦，一踏进机场就有非常熟悉的感觉，然后也觉得无缝接轨，就是中间这两年都有空白，哎，好像就这样子填补起来了。那接下来我就要出去体验现在二零二二年的香港，来品尝这些餐厅，我自己也非常的期待。那就祝我接下来这一周好运喽！还有还有，如果喜欢我的影片，欢迎按赞、订阅，并且分享给亲朋好友，然后也要帮我开启小铃铛哦。我们就下次见，拜拜。